，你醒了？没事啊，医生说你只是贫血，需要休息。手机，怎么了？我要回家给陆英站做饭。傻姑娘，躺下。你哪儿都不许去，好好在这躺着。我去给你打饭，你在这待着。虽然她只是私生女，她会这么做都是因为她爱你了。我没有做错任何事情。你只是卑鄙而已。你是不是以为你可以打着爱一个人的幌子为所欲为？但是我真的没有避之请走，请你相信我。可你知不知道你的严大秘书贫血？医生说她长期过度劳累，精神过度紧张。我没做错任何事情，我是不会提出离婚。陆总，恕我直言，你不是一个懂得珍惜的人。我跟他的事情，不用你操心。我的朋友不多，你的严秘书算一个。我安然对待朋友呢，一向就会负责到底。你在威胁我？如果你还当我是朋友，那这就是奉劝。有些事情你不了解。有些事情旁观者才看得清楚。帮我照顾好他，不要说我来往。这次公司跟你解约也是迫不得已，我会想办法补偿你。谢啦，陆总我已经帮你跟陆总请过假了，医生也说你今天就可以出院了。谢谢你，安兰小姐，叫我安兰姐。你再休息一下，一会儿我带你去个地方。好，加行行，这里是哎，行，哎，对对对，哇，你干过辛苦了，辛苦了，辛苦了。哎，阿涵姐、啊，<笑>我的天呀、啊！最近怎么样？你怎么卖这牌？我都卖。
。姐，我相信外界和舆论一定会把你蒙到。你也不在乎呀，来，再给你介绍个人，这是我好姐妹。你好，你看这，这整体是合适的。得嘞，阿兰姐的朋友，那必然是我的朋友。这都是我今年设计的新款，今天我给这个画师，也就是我，让我们一起来施展。夏楠，你知道吗？我看到一个人变漂亮的时候，我真的是激动的想哭。啊、<笑>一个勇敢去爱的女人，首先要先学会爱自己。我先接个电话。喂，姐，你来了。妈，坐吧。姐，累了吧？先喝茶。听说一年前你跟陆云战已经结婚了。做你妹妹，也是云湛的意思。妈，之前的事情就不要再提了。为什么不要提啊？人家做都做了，我还不能提了？妈，你闭嘴！严小安，你今天来了，我们就把事情说清楚。我知道你跟这个陆云湛现在的婚姻形同虚同虚设，我们知情已经回国了，希望你这个做姐姐的不要一错再错，赶紧离婚吧。好给知情腾位置，妈，姐，你不要生气啊，这不是我的意思。啊。妈，无论陆云章的目的是什么，我们的婚姻都是双方自愿的。就算我们的婚姻有名无实，在法律上，我也是他的妻子。我不想改变这个状况。严小安，我一年之前把你赶出家门，就知道你是个白眼狼。现在我知情回国了，我想再给你一次机会，没想到你给脸不要脸。还有，我跟你说，我们严氏集团会有顺天集团的股份，如果我开口，陆云战会怎么做？你心里清楚。姐，之前的事情我就不计较了，我就希望你跟妈妈你们能知情。一年前，那本日记本真的不是我故意丢在你门口的，所以对不起，一年前的事情跟我没有任何关系。陆云战怎么做，那是他的选择，我无法左右。但是这个婚，我不会离。姐，你，你们慢慢吃，我先走了。严小安，你今天赶出这个家门，以后永远不要再进来。我心中的家，是个充满爱的地方。对了，正是因为一年前你把我赶出家门，陆云湛才会跟我结婚。我还没好好谢谢你真是养虎为患啊！知青，别生气了。他这种没爹没妈的贱种，怎么能跟你比啊？小安，你抢了我的男人
还在我面前耀武扬威，我要让你亲眼看着陆云战娶我为妻。严道秘书，不知道我有没有这个荣幸，你请你吃个饭。秘书，首先，我想先跟你道个歉。上次是我派人跟踪了你，不过你晕倒在我怀里，这也是意料之外的事。是我自己笨，没认出您就是陆总的发小和老对手。我承认。我刚开始和你接触是别有用心的，不过今天，我想诚心的和你交个朋友。您是华海集团的总裁，有必要跟我交这个朋友吗？就算您另有所图，我也帮不了你什么。严秘书，我说话不喜欢拐抹角的。我喜欢你，可是你知道我？我知道，你是陆云战的已婚老公。我也知道，你和他的婚姻是有名无实的。我还知道，陆云战那个混蛋，和你结婚就是为了折磨你。我甚至知道，你同父异母的妹妹颜之晴，对你做的那些不厚道。他们都说我们富家子弟口味刁钻，我当他们放屁。我现在只知道，我喜欢上了别人的老婆。顺带还想做一次英雄救美。你生气的样子真好看。呃，不过你不用急。